Hola, ¿qué tal, pequeños Dashers? El día de hoy vamos a estar viendo la versión 1.1 de Geometry Dash, la que agregó el nivel Time Machine con los portales de espejo, así que esto debería de ser divertido. Pues sí, vamos a checarlo de siempre, vamos a ver estos tres botones, a ver si tienen algo nuevo, pues supongo que el logro de Time Machine, o oh, sí. Eh, pues ahora vamos a ver el engrane... Tiene las mismas cuatro cosas, supongo que aquí en descargar las canciones tiene la de Time Machine, claro que sí, <ríe> claro que sí, no puede faltar. Eh, ¿Qué más, qué más? Aquí en el engrane, pues sí, lo mismo, solo puedes quitar la música y los efectos de sonido, todavía no tienes la opción de subirles o bajarle el volumen. Y las estadísticas están exactamente iguales, en los iconos hay nuevos iconos, eh, ojo, cuidado. Me voy a poner este porque está bonito, jeje. Está bien culeros. Y este es el de Time Machine. Pues nada, en esta actualización se ha agregado un cubo. Y pues al parecer esta va a ser una actualización pequeña. Todavía no tenemos estrellas. Ok, respetable. Los rates de estos niveles siguen igual. Según yo, estos se cambiaron en la 1.9. Es algo que ya veremos con el tiempo, a ver si es cierto. Creo que no. <risa> Pero pues sí, quiero probar Time Machine porque en esta actualización es el nuevo nivel. Y pues quiero ver, aparte de las monedas, claro. Si hay alguna diferencia. Ok, todavía está el lag. Y esas decoraciones que pulsan al ritmo de la música todavía están bugueadas si las pones al revés. Las líneas de gravedad parecen iguales a las de la 1.0. Aquí no hay moneda, pero todavía se puede hacer eso. ¿Por qué no? Eh, quiero jugar Time Machine especialmente para saber si ha cambiado en algo eh, el efecto del portal espejo. Igual y la vuelta es más rápida, igual es más estática. No sé. No sé, a ver si hay una diferencia. No, creo que siempre ha sido igual. <risa> creo que no hay diferencia. Y por ejemplo, chequen, aquí no hay moneda. Uy, estoy tan acostumbrado a la tercera moneda que creo que voy a perder en el nivel por tratar de ir por la tercera moneda. De hecho, tengo curiosidad. ¿Cómo se ve esa caída libre para la tercera moneda? Y de hecho, a ver, las físicas de las naves ya las sentí diferente. Igual en esta actualización las volvieron a cambiar, pero ya no hay forma de saberlo porque ya no hay nave. <risa> ya no hay nave hasta el final. <risa> Pero a ver, ¿cómo es la caída libre de la tercera moneda? ¿Hay algo que te mata o no? A ver... Sí, hay un solo ahí que te mata. Ok, eso me daba mucha curiosidad. Eh, pues vamos a checar rápido la parte de la nave. O sea, a ver cómo se siente la nave. Sí, la nave ya se siente como hoy en día. O al menos algo más parecido a cómo se siente hoy en día, sí. Ya no, ya no la siento tan pesada, eso es bueno. A ver si nos completamos Time Machine, por las risas, por las risas. <ríe> y les digo, las monedas se agregaron en la 1.6, pero es muy difícil imaginarse los niveles de Robtop sin ella. Pero pues sí, vamos a ver cómo se ve el final de Time Machine. Yo lo siento igual hasta ahora. Si sí, esto está igual, esto está igual, esto está igual. Uh, me pregunto si se podía hacer el bug en el que puedes saltar en la esquina de la plataforma con pincho y tomar la nave por abajo, pero no creo. Uh, al completar el nivel también me dio un pequeño lagazo. Eh, pues sí, como les dije, todavía no hay estrellas. El creador de este servidor privado, pues creo que reemplazó el botón de más juegos con esto. Sí, esto tiene que ver más con el servidor. Bien, seguimos con los mismos cuatro botones. Aquí en niveles guardados, pues sí, no hay nada. Aquí en Feature, pues no hay nada. <ríe> en este servidor privado no hay niveles Feature. Ni modo. <ríe> Eh, ¿Aquí hay algo nuevo? No, no hay ni XL, ni Auto, ni Demon. Ok. Y los mismos cuatro botones de siempre. ¡Hala! Este servidor ya está inactivo, what the fuck. Uh, pues ok, lo único que nos queda por checar en este momento sería el modo editor. A ver qué más han agregado. Ok, este servidor privado está también bugueado. Supongo que cuando le cambie el color del fondo se va a crashear una vez más. Mm, aquí todavía te dice que si quieres abrir la guía del editor. A ver, esto parece lo mismo que la 1.0, nada más que aquí están el portal espejo y el otro portal que revierte el espejo. Y sí, es lo único que se ha agregado. Literalmente no hay nada más. Aquí en el delete no hay nada. Literalmente es lo mismo. A ver si aquí hay más opciones. No, nope, lo mismo. Las canciones y cambiar de color el fondo. A ver, a ver, se me crashará otra vez. No, ok, eso es bueno. Pues ya lo único que queda por checar es si... Los triggers. Sí, no hay ni siquiera de estos nuevos efectitos. Creo que eso es hasta la 1.4, pero no me hagan caso, no estoy seguro. Otra cosa que podemos checar es si al terminar un nivel con la nave, a ver si todavía se mueve la cámara. Vamos a checar eso. No lo sé. Uh, a ver. No, ok, eso, eso ya es diferente. O sea, ahora al completar un nivel con la nave no se mueve la cámara. Eso es bueno saberlo. Ah, sí, vamos a poner uno de fondo. 
Y si sí, todavía te tienes que ir a Edit y a Edit Object para editarlo. Ok, 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 ok. Creo que la versión 1.1 todavía está el bug de la pad y el bug de la orbe. Así que vamos a ver. Y aquí como no hay capas, pues puedo encimar aquí la orbe con los triggers. Pero bueno, no voy a hacer eso. Sí, todavía sigue el bug. Ok, ok, bonito, bonito. Me gusta, me gusta, me agrada. Esto no sé si es algo que arregló Robtop o si lo arregló la persona que hizo el servidor privado. Pero incluso si pones aquí... El portal de nave Pues vas a tardar un ratito en llegar a ese portal Así que, pues, ok Como les había dicho en el video pasado El inicio hasta la 2.0 está alejado del jugador Por ejemplo, las cadenas siguen sin poderse editar Así es, siguen siendo puro color del jugador Así que le vamos a dar a borrar En la actualización pasada no vimos el botón de Robtop Así que, ok El botón de Robtop te lleva a esta página Que siempre ha estado así En ese caso, yo ya no tengo nada más que decir Espero que les haya gustado este breve video Desde así, dale like, suscríbete Y compártelo con la gente Para que sepa cómo era la actualización 1.1 Yo me voy Bye